எனக்கு முன்னால் பேசிய தோழர்கள் குறிப்பாக தோழர் தாமிரா மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார் பெரியார் மண் பெரியார் மண் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் உண்மையிலேயே இது பெரியார் மண்தானா என்கிற ஐயம் இன்றைக்கு களத்தில் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் இது பெரியார் மண்தானா என்கிற கேள்வியை பலரும் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் எஸ் வி சேகர் கூட இது பெரியார் மண் இல்லை இது ஆழ்வார்களின் மண் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் தமிழ் தேசிய சக்திகள் அது என்ன பெரியார் மண் திருவள்ளுவர் மண் என்று ஏன் சொல்லக்கூடாது வள்ளலார் மண் என்று ஏன் சொல்லக்கூடாது என்று அவர்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் அவர்கள் எழுப்புகிற பெரியார் மண் குறித்த கேள்வி அல்ல நாம் எழுப்புகிற கேள்வி பெரியார் மண் என்று சொல்லில் இருக்கிறது ஏன் செயலில் இல்லை என்கிற அந்த கேள்விதான் இங்கே எழுப்பப்பட்ட கேள்வி இந்த அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெரிய கட்சிகள் குறிப்பாக பெரியாரியத்தை அம்பேத்கரியத்தை மார்க்சியத்தை தங்களுடைய கோட்பாடாக ஏந்தி களத்திற்கு வந்த அரசியல் கட்சிகள் அவ்வப்போது காட்டுகிற கள்ள மௌனம் அதுதான் இந்த பிரச்சனைகளை இன்னும் பெரிதாக்கி கொண்டிருக்கிறது எதிரிகளுக்கு வலுவூட்டி கொண்டிருக்கிறது என்கிற விமர்சனமும் இங்கே வைக்கப்பட்டது இது ஒரு கட்சிக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்று நான் பார்க்கவில்லை திமுக இன்றைக்கு எளிதில் நம் கேள்விகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிற இயக்கமாக இருக்கிறதுனால் நாம் எழுப்பிவிட்டோம் ஆனால் நாம் ஒவ்வொரு கட்சியும் நோக்கி இதை நாம் கேட்க வேண்டிய கே கேள்விகள் தான் அண்மையில் தோழர் ப ரஞ்சித் சாதியவாதிகளால் குறி வைக்கப்பட்டார் அவர் செய்த குற்றம் என்ன இந்த அசோக் படுகொலை நடந்த அதே காலகட்டத்தில் தான் ப ரஞ்சித்தும் சாதியவாதிகளால் குறி வைக்கப்பட்டார் ராஜராஜ சோழன் குறித்து ஒரு கேள்விகளை வைத்தார் அந்த கேள்வி ஆண்டாண்டு காலமாக இங்கே வைக்கப்படுகிற கேள்வி அது ஒன்றும் புதிய கேள்வி அல்ல ராஜராஜ சோழனை தங்களுடைய பெருமிதமிக்க மன்னனாக கொண்டாடுபவர்கள் ஏன் கொண்டாடுகிறார்கள் என்றால் கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுக்கு அவன் செய்துவிட்டு போயிருக்கிறான் ரஞ்சித்தால் ஏன் கொண்டாட முடியவில்லை என்றால் ராஜராஜ சோழனால் ரஞ்சித் எந்த பயனையும் அடையவில்லை கொண்டாடுவதற்கு எதுவும் இல்லை அதனால் கேள்வி எழுப்புகிறார் அப்படி கேள்விகளை வைத்ததற்காக மிக மோசமான சாதிய தாக்குதலுக்கு அவர் உள்ளாக்கப்பட்டார் நிறைய வீடியோக்கள் வெளிவந்தது அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சாதி குழுக்கள் ரஞ்சித்துடைய உயிருக்கு கூட உலை வைத்து பேசினார்கள் வீடியோக்களை வெளியிட்டார்கள் அது கூட ஏதோ ஃப்ரெஞ்ச் குரூப் உடைய ரியாக்ஷன் என்று சொல்லி நாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிடலாம் ஆனால் பாரத ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் என்கிற ஒரு மிக முக்கிய அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஹெச் ராஜா ரஞ்சித் அவர்களுடைய குடும்ப புகைப்படத்தை எடுத்து தன்னுடைய பக்கத்தில் போட்டு விமர்சனம் செய்திருந்தார் எத்தனை இயக்கங்களில் இருந்து கண்டனம் வந்தது சுய விமர்சனம் என்றால் எல்லோரும் தான் செய்ய வேண்டிய இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் எத்தனை இயக்கங்களில் இருந்து கண்டன அறிக்கை வந்தது எனக்கு தெரிந்து தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனையில் தன்னுடைய காத்திரமான எதிர்வினையை செய்ததை தவிர எல்லோரும் கள்ள மௌனம் தான் காத்தோம் இப்போ நம்ம திமுக மட்டும் எப்படி கொஸ்டின் பண்ண முடியும் திமுக அவர்கள் இருக்கிற நிலைக்கு அவ்வப்போது எந்த இடத்தில் நம்மோடு சேர்வார்களோ அந்த இடத்தில் சேர்வார்கள் எந்த இடத்தில் சேர முடியாதோ அந்த இடத்தில் தழு தவிர்த்து கொள்வார்கள் ஆனால் நாம் முதலில் சரியாக இருக்கிறோமா இடதுசாரிகளை நோக்கி கேள்வி இல்லையா ஏன் இன்றைக்கு நாடு தழுவிய அளவில் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற கேள்வியை நாம் நம்மை நோக்கி கேட்க வேண்டியிருக்கிறது பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு பிரச்சனைகள் நம்முடைய நிலைப்பாடு என்ன கேட்க வேண்டியிருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ் வெற்றி பெறுகிறது என்றால் ஏன் வெற்றி பெறுகிறது நாம் தோற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் ஏன் தோற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை வெளிப்படையாக பேசாமல் வெளிப்படையாக ஆய்வு செய்யாமல் நம்மை நாமை சுய பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தாமல் நாம் அரங்க கூட்டங்களில் சுருங்கி போவோம் இன்றைக்காவது இங்கே ஐம்பது பேர் இருக்கிறார்கள் இன்னும் அடுத்தடுத்த காலகட்டத்தில் ஐந்து பேராவது இருப்பார்களா என்கிற நிலையை நோக்கி நாம் தள்ளப்படுவோம் ஆனால் ஆர் எஸ் எஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் நூறாண்டு காலத்தை நூற்றாண்டு கொண்டாட்டத்தை அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டாடப் போகிறது 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் அதிகாரத்தில் இருந்து நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடப் போகிற அளவுக்கு அவன் வெற்றியிட்டு இருக்கிறான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் கூட மிகப்பெரிய அளவுக்கு சாகாக்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் வகுப்புகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் அவன் கைப்பற்றாத சமூகமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா சமூகத்திற்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்கிறான் மிகப்பெரிய வேலை திட்டத்தோடு களத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் உள் முரண்பாடுகளை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் உள் முரண்பாடுகளின் அடிப்படையில் நின்று கள்ள மௌனம் காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு பிரச்சனையே நம்முடைய எதிரியே இங்கே தான் உள்ளதான் அசல் எதிரியை நோக்கி நம்முடைய கேள்வி இல்லை அசல் எதிரியை நோக்கி நம்முடைய பார்வை இல்லை அவன் அவனுடைய நிலைப்பாட்டில் தெளிவாக இருக்கிறான் யாருக்காக அவன் இயக்கத்தை தொடங்கினானோ அவர்களுக்கான நன்மையில் மட்டுமே அவன் தெளிவாக இருக்கிறான் உயர் சாதியினருக்கான பத்து விழுக்கால் இடஒதுக்கீடு என்பது அவன் அந்த மக்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு அந்த மக்களுக்காக அவன் செய்கிறான் அதையே ஆதரித்து அதற்கு பின்னால் நாம் போனால் நாம் யாருக்கான அமைப்பு அப்ப அவன் நிலைப்பாட்டில் அவன் தெளிவாக இருக்கிறான் நம் நிலைப்பாட்டில் நாம் தெளிவாக நின்றோமா இல்லை அப்ப இந்த அமைப்புகள் எப்படி மக்கள்கிட்ட போய் வேலை செய்யாம மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அட்ரஸ் பண்ணாம எப்படி வெற்றி மட்டும் கிடைக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் தோல்வி தான் கிடைக்கும் அவனுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும் ஒரே வேலையை ரெண்டு பேர் செய்யும் போது அந்த வேலையை உண்மையாகவும் அந்த வேலையை திடமாகவும் அந்த வேலையை முனைப்பாகவும் செய்கிற யார் என்று தான் அந்த மக்கள் பார்ப்பான் அப்போ உயர் சாதியினர்லாம் பார்த்தாங்க ரெண்டு பேர் ஒரு விஷயத்தை ஆதரிக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாரு ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை ஆதரிக்கிறார் செய்கிறவர் தான் நமக்கு முக்கியம் ஆதரிக்கிறவர் ரெண்டாவது தான் அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸையும் கம்யூனிஸ்டுகளையும் பிறந்தல்றாங்க பிஜேபி ஆதரிக்கிறாங்க அதுதாங்க தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழ்நாட்டில் அமைப்புகள் இதுபோன்ற சின்ன சின்ன அமைப்புகள் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் கையிலெடுத்து அரசியல் கட்சிகள் கையிலெடுத்ததை விட வெகுமக்கள் தானாக முன்வந்து கையிலெடுத்து பெரிய பெரிய போராட்டங்களை நடத்தி ஒரு வெகுமக்கள் உணர்வை கட்டி எழுப்பி வைத்ததனுடைய விளைவு தான் இந்த தேர்தல் அறுவடைய தவிர நான் சொல்வேன் உண்மையிலே இது அரசியல் கட்சிகளுடைய பங்களிப்பால் வந்த தேர்தல் அறுவடை அல்ல இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இருக்குமாங்கிறதே சந்தேகம்தான் களம் மாறும் அப்ப நாம வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு நம்முடைய அசல் பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை எடுத்துக்கொண்டு களத்திற்கு போய் வேலை செய்யக்கூடிய இயக்கங்களாக அமைப்புகளாக அந்த கருத்தியலில் ஆழம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா என்கிற கேள்வியை தான் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது நமக்கு அசல் எதிரி யார் என்பதை இன்னும் கற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை மக்கள்கிட்ட இப்ப பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள்கிட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள்கிட்ட இடைநிலை சாதி மக்களிடம் யார் எதிரியாக முன்னிறுத்தப்படுகிறார் தலித்துகள் எதிரிகளாக முன்னிறுத்தப்படுகிறார்கள் தலித் தலைவர்கள் எதிரிகளாக முன்னிறுத்தப்படுகிறார்கள் அந்த சமூகத்தினுடைய உரிமைக்கு எங்காவது இந்த தலைவர்களோ இந்த சமூகமோ எதிராக நின்றிருக்கிறத வரலாற்றுல இல்லை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்க கூடாது இடஒதுக்கீடு என்பதை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அதனால் அதை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு என்று எடுத்து கொண்டு கொடுக்க கூடாது என்று யாராவது சொன்னாங்களா இந்தியா முழுவதும் எந்த தலித் அமைப்பாக சொல்லிச்சா இல்லை தலித் தலைவர்கள் சொன்னாங்களா இல்லை யார் சொன்னா பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இருபத்தேழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு மண்டல ஆணைய பரிந்துரையை எதிர்த்து இந்தியா முழுவதும் கிளர்ச்சி செய்தது யார் ஆர்எஸ்எஸ் தான் செய்தது முன்னேறிய வகுப்பினர் தான் செய்தாங்க ஐஐடியில் தான் போராட்டம் நடந்துச்சு அர்ஜுன் சிங்கியுடைய கொடும்பாவை எடுத்து ஐஐடியில் போட்டு கொடுத்துனானுங்க ஏபிவிபி காரங்க அப்போ பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களிடம் அந்த சமூகத்து இளைஞர்களிடம் இடைநிலை சாதி இளைஞர்களிடம் நம்முடைய உரிமைக்கு குறுக்கே நின்றவன் ஆர்எஸ்எஸ் என்று சொல்லி அசல் எதிரியை காட்டுவதற்கு பதிலாக யார் ஆதரித்தார்களோ யார் உடன் நின்றார்களோ அவர்களை எதிரியாக காட்டுகிற அரசியல் இன்றைக்கு தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது எப்படி ஆர்எஸ்எஸ் வெற்றி விட்டுருக்கான் பாருங்க அதே போல இன்றைக்கு கிருஷ்ணசாமி ஒரு அரசியலை முன்னெடுக்கிறார் தென் தமிழகத்தில் அப்படின்னா யார் எதிரி அந்த மக்களுக்கு அந்த மக்கள் கேட்க வேண்டிய கோரிக்கை என்ன அரசை நோக்கி அதிகாரத்தை நோக்கி ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்கிற இடஒதுக்கீட்டு விழுக்காட்டை அதிகப்படுத்தி கொடு இன்றைக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தனியார் மயமாக்கப்பட்டு இடஒதுக்கீடு என்பதே கேள்விக்குள்ளாகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே தனியார் துறையிலும் இடஒதுக்கீடு கொடு உயர் பதவிகளில் இடஒதுக்கீடு கொடு என்று கோரிக்கை அந்த வழியில் செல்ல வேண்டியதை பட்டியலை விட்டு வெளியேறுவோம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வழிக்கு மாற்றி இருக்கிறார் என்றால் ஆர் எஸ் வேலை திட்டம் எப்படி இருந்திருக்கிறது பாருங்கள் அப்ப எவ்வளவு முனைப்பாக நம்மிடமே வந்து நம்முடைய சமூகங்களையே கைகொண்டு நம்முடைய தலைவர்களையே கைப்பற்றி அவன் 
வெற்றி பெற்றிருக்கிறான் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இது சாதாரணமாக நடக்கிற வேலை அல்ல சாதாரணமாக இதை செஞ்சிட முடியாது அப்போ நாம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டோம் நம்முடைய தலைக்கு மேல் வெள்ளம் போய்விட்டது என்று சொல்வார்கள் கிராமத்தில் அந்த இடத்தில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்தில் தான் இந்த பது படுகொலைகள் சர்வசாதாரணமாக நடக்கிறது சர்வசாதாரணமாக நடக்கிறது ஒரு உயிரை வாங்குகிறார்கள் சாதாரண ஒன்று அல்ல இது ஒரு உயிர் படுகொலை செய்யப்படுகிறது அப்பட்டமாக கண்டன் துண்டமாக வெட்டி எறிகிறார்கள் வெட்டியவன் சாதி வரியன் என்று இங்கே யாராவது பேசினார்களா பொது சமூகத்தில் அப்படி ஒரு குரல் ஒழு ஒழித்ததா இப்படி ஒரு உயிரை எடுக்கிறீர்களே அந்தளவுக்கு சாதி வரியா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வெறியேறி போயிருக்கிறதா என்று சமூக ஊடகங்களில் இந்த இளைஞர்கள் விவாதித்தார்களா ரஞ்சித்தை கேட்டார்கள் சாதி வரியன் என்று ராஜராஜ சோழன் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய ரஞ்சித் சாதி வரியன் திருமாவளவன் சாதிவரியர் உரிமை கேட்கிறவன் சாதிவரியன் ஆனால் இப்படி அப்பட்டமாக படுகொலை செய்பவன் சாதிவரியன் அல்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வை வந்திருக்கிறது எவ்வளவு வேலை செய்ய வந்திருக்கிறது நாம் எப்படி இந்த படுகொலைகளை தடுக்கப் போகிறோம் இந்து பட்டியலில் உள்ளவன் தானே அசோக் ஏன் இந்த படுகொலைகள் பொது விவாதமாக மாறவில்லை இந்து பட்டியலில் உள்ள ஒரு சசிகுமார் படுகொலை செய்யப்படுகிறார் கோய கோவையில் தேசிய புலனாய்வு பிரிவு வந்து விசாரிக்கிறது அந்த படுகொலையை அந்த உடலை வைத்து கொண்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வன்முறை களமாக தமிழ்நாட்டையே மாற்றி காட்டுகிறார்கள் ஒட்டுமொத்த கவனத்தையும் அந்த ஒற்றை உடலின் மீது திருப்புகிறார்கள் அவர்களால் அவர்களின் வழி நின்று போராடக்கூடிய அவர்களின் வழி நின்று பயணிக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் படுகொலை செய்யப்பட்டால் ஒரு உயிரை அவர்கள் இழந்தால் அதை பொதுக்கருத்தாக மாற்றுகிறார்கள் அவர்கள் நாம் வன்முறைக்கு போக வேண்டியதில்லை இந்த உடலை வைத்து ஆனால் இந்த உடலை வைத்து அறவழியில் நின்று கூட நம்மால் ஒரு பொது கருத்தை உருவாக்க முடியவில்லை அறவழியில் நின்று கூட ஒரு பொது கருத்தை நம்மால் கட்ட முடியவில்லையே இப்ப நாம் எவ்வளவு வலிமையற்ற இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இது குறித்தெல்லாம் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு இடத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்த தலைமுறையாவது நாம் இந்த திசையில் திருப்பக்கூடிய ஒரு மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் ஆளுமைகளை உருவாக்க வேண்டும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறது இந்த கேள்விகளை பொது சமூகத்தை நோக்கி கேட்க வேண்டும் எல்லோரும் சொன்னது போல இது ஒரு அரங்கத்துக்குள் சுருங்கி போகிற விஷயமாக இல்லாமல் கண்ணாடியின் முன் நின்று நம் முன்னே நாமே பேசி கொண்டிருப்பது போல ஒத்த கருத்துள்ளவர்களை மீண்டும் மீண்டும் பேசி கொண்டிருக்கிற விஷயமாக இல்லாமல் ஒரு வெகுமக்கள் பரப்புக்கு இதை கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி குறிவிடைபெறுகிறேன்